হ্যালো ভিউয়ার্স আমি সাইমন সিদ্দিক শাকিল আজকে আমরা এক্সেল নিয়ে কথা বলবো অর্থাৎ আমরা এক্সেল এর এ টু জেড সম্পূর্ণ দেখব যাদের বেসিক সমস্যা আছে বা অ্যাডভান্স লেভেলে যেতে যাচ্ছেন আই होप আমি বিশ্বাস করি আপনি যদি শেষ পর্যন্ত এই ভিডিওটা দেখেন তাহলে আপনার খুব একটা বেশি দুর্বলতা থাকবে না এবং আমরা এ টু জেড সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত যে কাজগুলা যে সূত্রগুলা বা যে টুলসটার কাজ সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় সেগুলা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আপনাদের প্রতি আমার রিকোয়েস্ট থাকবে আপনারা শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবেন তারপর আপনারা দেখবেন যে আপনার আপনার মধ্যে কতটুকু ইমপ্রুভ হয় কতটুকু আপনারা শিখতে পারেন তারপর আমাকে ফিডব্যাক জানাবেন তো চলুন শুরু করি প্রথমে আপনি এখানে মেনু বারে যাবেন যাওয়ার পর আপনি এখান থেকে এক্সেল 2013 অথবা 2007 10 যে কোনো একটা নিতে পারেন আপনি ক্লিক করলে হবে তো এখানে আমি ওপেন করে রাখছি আমার এটা হচ্ছে আমার এক্সেল একটা ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট নিছি যে এখান থেকে ফাইলে ক্লিক করার পর এখানে নিউতে যাওয়ার পর এরকম একটা ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট নিছি এখন আমি আপনি প্রথমেই যখন এক্সেল ওপেন হবে তখন এখানে দেখতে পাবেন যে আমার এখানে নতুন একবার নতুন যদি ওপেন করি ফাইলে যাই নিউ তারপর ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট করার পর আপনার যতগুলো এক্সেল এর ফাইল থাকবে অতগুলো এখানে দেখবেন যে একবার নতুন হলে বোকো আন লেখা থাকতো এখানে আর এখানে আমি আমার একটা এক্সেল এর ফাইল সেভ করে রাখছি এখানে एग्जांपल অফ ওয়ার্ক ডট এক্সেল এক্সেল এস এক্স এটা এক্সেল এর ফরম্যাট এটা এটার অধীনে এখানে নিচে দেখতে পাবেন এখানে অনেকগুলা কাজ আমি করে রাখছি এখানে এই যে বেসিক কনসেপ্ট এটা আমি এই নামটা দিয়ে রাখছি এখানে আপনি রাইট প্রথমে এগুলো হচ্ছে এগুলোতে আপনি রাইট বাটন ক্লিক করবেন প্রথমে তারপর এখান থেকে রিনেমে যাবেন যাওয়ার পর আপনি নামটা চেঞ্জ করতে পারবেন এখানে আমি লিখি বেসিক কনসেপ্ট অফ এক্সেল এটা আমি ক্লিক করে দিলাম আর এখানে আমি আরেকটাতে যাওয়ার পর দেখবেন যে আরেকটা এখানে আমার যতটা ইচ্ছা ততটা অ্যাড করতে পারবো এবং আপনি এখানে দেখবেন যে আমার এটা লাল কালার হয়েছে এটা আমি কিভাবে করছি প্রথমে এটা রাইট বাটন ক্লিক করি এখানে আসলাম এটা সিলেক্ট হলো এরকম পেস্টটা আসলো এখানে রাইট বাটন ক্লিক করব করার পর এখানে যে ট্যাপ কালার ট্যাপ কালারে যাওয়ার পর এখানে আপনি হলুদ দিলে হলুদ হবে এখানে আমি আরেকটাতে যাই দেখুন এটা হলুদ হয়ে গেছে আবার আমি হাসি ট্যাপ কালার লাল করে দিলাম আর এখান থেকে আপনি এই তো একটা একটা এটা হচ্ছে আপনি একটা কাজ এখন আপনি যদি আরেকটা এগুলো হচ্ছে এগুলারে বলা হয় এটা হচ্ছে ওয়ার্কবুক ওয়ার্ক ডট এক্সেলএস আর এগুলা নিচের গুলাকে বলা হয় প্রতিটা সেকশনকে বলা হয় ওয়ার্কশিট যেমন এখানে আপনি দেখতে পাবেন যে এই যে একটা প্লাস চিহ্ন নিউ শিট এটাতে ক্লিক করলে আরেকটা শিট তৈরি হবে যে নিউ শিট এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে রিনেম দিতে পারবেন ডিলেটে ক্লিক করলে ডিলিট হয়ে যাবে তাই আমি ডিলেটে ক্লিক করি ডিলিট হয়ে যাবে দেখুন ডিলিট হয়ে গেছে এখন আপনার ধরেন আপনার এদিকে আরেকটা ফরম্যাট আছে এখানে আপনি যদি এটা এই পাশে আনতে চান তাহলে ধরে এখানে নিয়ে গেলে এটা এই পাশে চলে আসলো আবার লেফট লেফট ক্লিক করে এখানে নিয়ে আসলেন আপনার যেখানে ইচ্ছা সেখানে দিতে পারেন আবার আপনার এখানে ক্লিক করলে এই সাইডের গুলো শো করবে আবার এই যে অ্যারো কিতে চিন ইয়া করলে একটার পর একটা যাবে আসবে আপনারা দেখবেন যে এখানে 1 2 3 4 এভাবে পর্যায়ক্রমে যত ইচ্ছা অনেকগুলো আছে আর এখান থেকে এ বি সি ডি হ্যাঁ এখন আপনার একটা হচ্ছে রো আর একটা হচ্ছে কলাম এখন আপনি যদি লক্ষ্য করেন এখানে যে এটাতে ক্লিক করলে এটা পুরোটা সিলেক্ট হয়ে যাবে এটা হচ্ছে পুরোটাকে বলা হয় কলাম আর এখানে যে ওয়ান এ ওয়ান এর ওয়ানটাতে ক্লিক করেন এটা পুরোটা সিলেক্ট হয়ে গেল এলো রো রো মানে হচ্ছে সারি আর কলাম এটা তো বুঝেনই এটা সোজা একদম লম্বা আর এটা রো ওকে এখন আপনি যদি এখানে একটা ক্লিক করেন এই যে প্লাস চিহ্নটা দেখতে চান এটা এটা তো সিলেক্ট করে এবং যে কোনো বক্সে ক্লিক করলেই হবে ক্লিক করলে ওই জায়গাটা সিলেক্ট হবে এবং ওখানে মাউসের কার্য চলে যাবে তো ধরেন আমি এখানে এটা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আপনি সাথে সাথে দেখতে পাবেন যে এখানে উপরে দেখেন উপরে সি সিক্স কেন সি সিক্স এখানে দেখতে পাবেন যে সি টা হাইলাইট হয়েছে পাশাপাশি সিক্সটা হাইলাইট হয়েছে এখন আপনি যদি এটাতে এখন এ ওয়ান হবে এটা এটা যদি ক্লিক করি এটা দেখেন এ ওয়ান হয়েছে কেন এটা হচ্ছে কলাম এ এর আর সারি হচ্ছে ওয়ান এখানে এরকম আবার আপনি যদি এই মাস বরাবর যে কোনো ক্লিক করেন আপনি কিভাবে বুঝবেন আপনার এটা কোনটা সিলেক্ট হয়েছে আপনি জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে দেখুন এই যে এম এটা এম কলামের এগারো নম্বর শাড়িতে আছে আমরা কলাম আর শাড়ি বুঝলাম এবার আমরা যদি কোনো কিছু লেখি কিভাবে লেখবো ধরেন আমি আমার নাম লেখবো এস এস এ কে আই এল আমি শাকিল লেখলাম লেখার পর আপনি এখানে এই প্লাস বাটনটা যে জায়গায় হোক যেখানে চান সেখানে এখানে আপনি যদি দেন এখানে আমি নাম্বার দিলাম এন ইউ এম বি এর নাম্বার আর আমরা জানি এক্সেল হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ হিসাব নিকাশ এটা স্পিডশিট সফটওয়্যার এখানে আপনি সমস্ত হিসাব নিকাশ করতে পারেন এবং সবকিছ
বিভিন্ন নাম্বার এড করতে পারি এবং নাম এড করতে পারি তো আমি যদি কোনো একটা সংখ্যা এড করি এখানে নাম্বার আমি দিলাম পাঁচ আবার এই পাশে দিলাম দশ এখন আমি দুইটা কিভাবে যোগ করব এই দুইটা এই দুইটা যোগ করব একটা দুইটা এই দুইটা এখন আমি এখানে নিব আমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে আমার ফলাফলটা দিতে পারবো আমি যদি এখানে দিই এখানে দিলাম মনে রাখবেন যে কোনো সূত্র আপনার সমান চিহ্ন দিয়ে শুরু হয় একের যে কোনো সূত্র সমান চিহ্ন দিয়ে শুরু হবে প্রথমে আমরা সমান দিলাম এখন আমরা যদি যোগ করতে চাই তাহলে আমাদের শুরুতে দিতে হবে সাম এস ইউ এম সাম দিয়ে হাস ব্র্যাকেট দিতে হবে এখানে দেখুন লেখা আসছে কি সাম তারপর নাম্বার ওয়ান তারপর নাম্বার টু সিলেক্ট করতে হবে তো এখানে আমি সাম দিলাম এখন আমি যদি সরাসরি বসাতে পারবো আবার সিলেক্ট করে দিতে পারবো তো আমি যদি সরাসরি বসাই তাহলে আমি কিভাবে এটা সিলেক্ট করবো এখানে আমার পাঁচ নাম্বারটা সিলেক্ট করতে হবে সাম দিয়ে পাঁচ এখানে পাঁচ কোনটা কোন নাম্বার আছে এফ এর এফ আমরা জানি এফ এর মধ্যে আছে এফ এখন কলাম এফ কলামের মধ্যে আছে কিন্তু কোন শাড়িতে আছে এগারো নাম্বার শাড়িতে আছে আমি যদি এফ ইলেভেন দিই দেখুন এটা অটোমেটিক এখানে সিলেক্ট হবে এফ ইলেভেন দেখুন এটা সিলেক্ট হয়ে গেছে এখানে এগারো নাম্বার শাড়িতে চলে আসছে তারপর এখানে আমার এটা অনুপাত দিতে হবে অথবা স্টু অনুপাত দিলাম তারপর এরপরেরটা দিতে হবে এরপরেরটা কত এখানে জি কলামের জি দিতে হবে প্রথমে জি কলামের এখানে দেখুন এগারো আমি এগারো প্রেস করি এটা দুইটা সিলেক্ট হলো তারপর ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করি জাস্ট এন্টার প্রেস করি আমরা জানি পাঁচ হাজার দশে পনেরো দেখুন পনেরো চলে আসছে ওকে এখন আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনি ধরেন এখানে আমি লিখলাম যে সাম ক্যালকুলেশন সাম ক্যালকুলেশন এখন আপনি দেখতে পাবেন যে এখানে ক্লিক করার পর এখানে দুইটাই একসাথে হয়ে গেছে এখানে একটা এটার জায়গা হচ্ছে এতটুকু কিন্তু এখানে অনেক বড় জায়গা নিয়ে রাখছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন আপনি এখানে যে উপরে উপরে আনলে চিহ্নটা যখন আসবে তখন মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করে যে কোনো বড় ছোট করতে পারে এটা অনেক বড় হয়ে গেল কিন্তু আপনার এটা এত বড় দরকার নাই ধরেন এরকম আছে এখন আর একটু বড় করতে হবে এটা অটোমেটিক কিভাবে হবে এখানে নিবেন নিয়ে এই চিহ্নটা যখন আসবে তখন মাউসের রাইট লেফট বাটন ডাবল ক্লিক করবেন ডাবল ক্লিক করলে এটা অটোমেটিক যতটুকু জায়গা প্রয়োজন ঠিক অতটুকু আসবে এখানে আমি লেখবো সাম ক্যালকুলেট আরেকটা জিনিস হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সাম আমি একটা যে কোনো কিছু লেখলাম এটা এরকম লেখলাম এখন অনেক সময় দেখবেন যে আপনার এটা একটু বড় করা লাগে তারপর এখানে বড় আকারে একটা কালার করে তারপর আর বিভিন্ন কিছু এখন দেখুন কি করি আমি এটা প্রথমে আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আপনি এই যে উপরে দেখতে পাবেন মার্স অ্যান্ড সেন্টার এটাতে ক্লিক করলে দেখেন কি হয় মার্স অ্যান্ড সেন্টার এটাতে ক্লিক করলেন আমরা আগে সিলেক্ট করে নিই এরকম একটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর মার্জেন সেন্টারে ক্লিক করলে এটা মার্জেন সেন্টার হয়ে গেল এখন আপনি যদি এখানে যে আমরা জানি এগুলো ওয়ার্ডের মতো সবগুলো এখানে ক্লিক করলে এটা বড় হতে থাকবে এখন আপনি কালার চেঞ্জ করতে চাইলে এই কালারটা দিয়ে দিলাম ওহ দেখুন কত সুন্দর লাগতেছে আমি কি করছি আমি এখানে সিলেক্ট করার পর মার্জেন সেন্টার দিয়ে দিলে এটা যে কোনো লেখা লেখি এটা মাঝখানে চলে আসবে আবার আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা একটু নিচে হয়ে আছে এটা কিন্তু একবারে মাঝখানে নাই লেখাটা নিচে তখন আপনি এটাতে ক্লিক করলে এটা একদম উপরে চলে আসলো আবার আপনি লেখাটা কোন সাইড থেকে যাচ্ছেন মাঝখান থেকে না লেফট না রাইট মাঝখানে দিলে ঠিক মাঝখানে থাকবে ওকে এবার আমরা যেটা করব আর আপনি ধরেন এটাতে যদি উপরে যদি ক্লিক করেন পুরোটাই রো কলাম যত আছে সবগুলা সিলেক্ট হবে আবার ক্লিক করেন ডিসিলেক্ট করেন আহ যে কোনো একটাতে ক্লিক করলে ডিসিলেক্ট হয়ে গেল এখন আর আপনি যদি আমরা তো যোগ করা দেখলাম এখন আপনি একটা যে কোনো রো কলাম ইয়ে করতে চাইলে সিলেক্ট করতে চাইলে যে এরকম চিহ্নটা আসছে এটা পুরোটা রো সিলেক্ট হলো এখন আপনি কলামটা চাইলে এখানে এরকম চিহ্নটা আসলো এটা লেফট ক্লিক করলেন পুরোটা সিলেক্ট হলো এখন আপনি এটা যদি এখান থেকে সিলেক্ট করলেন এখন আপনার এই আচ্ছা ধরেন এই রোটা আমরা পুরোটা সিলেক্ট করলাম এটা আমরা কেটে দিব তাহলে কি করবো যে উপরে দেখবেন যে ডিলেট জাস্ট ডিলেট কি প্রেস করেন ডিলেট সেল পুরোটা চলে গেছে এখন এই এই নাম্বারটা আমি পুরো কিভাবে ইয়ে করব ডিলেট করব এখানে জাস্ট ডিলেট ডিলেট সেল এটা চলে গেছে এখন আমি আবার যদি যোগ করতে চাই ধরেন এখানে এরকম একটা এখন আমার যোগ করতে হবে একটা তারপর জাস্ট ইনসার্টে ক্লিক করি ইনসার্ট সেল এখানে দেখুন এই যে আরেকটা এটা নিচে নেমে গেছে এটা উপরে এখানে দেখুন আপনি যে কোনো একটা লেখা লেখছেন আপনি এটা দিয়ে আমরা জানি সিলেক্ট করি এরকম সিলেক্ট সিলেক্ট হচ্ছে এখন আপনার এই লেখাটা যদি কাটতে হয় এই ভিতরে যে অংশগুলো আপনি জাস্ট ক্লিয়ারে যাবেন ক্লিয়ার অল দিলে সবগুলো চলে গেল এখন আপনি ধরেন এই সেলটাতে জানুয়ারি লেখলেন জে এ এন ইউ এ আর ও জানুয়ারি লেখার পর আপনি এই প্লাস চিহ্নটা যখন আসবে তখন এটা ধরে যদি টান দেন তখন দেখুন জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল সবগু
আমি এটা লিখলাম লেখার পরে এটা যদি আমি টান দেই এখানে দেখুন পর্যায়ক্রমে সবগুলা চলে আসছে অর্থাৎ একটা হচ্ছে সিলেক্ট করা আর একটা হচ্ছে আপনার পর্যায়ক্রমে যে কোনো কিছু আনার জন্য ওকে আমরা পরের পর্বে চলে যাই এই পর্বে আমরা দেখব সাম এভারেজ ম্যাক্সিমাম মিনিমাম এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে সিরিয়াল নং দেওয়া আছে তারপর নেম তারপর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এখানে তিনটা ইয়ার সংখ্যা দেওয়া আছে এখন আমরা এগুলা টোটাল যোগ করব টোটালটা আমরা কিভাবে কাউন্ট করব প্রথমে আমি এখানে আমি লিখব আমি এখানে ইচ্ছা করলে এখানে যদি আমি ফর্মুলাগুলা বসাই ঠিকমতো আমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে আমি ফলাফল নিয়ে যেতে পারবো এখন আমি এটা এটাতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আপনি যেটা করবেন প্রথমে সমান দিবেন সমান দেওয়ার পর আপনি সাম দিবেন আমরা প্রথমে মেনুয়ালি করব তারপরে অটো সাম দিয়ে করব সাম দেওয়ার পর আপনি এখানে জাস্ট একটা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আপনি এটা সিলেক্ট করবেন এটা জাস্ট মাউসের লেফট ক্লিক ধরে রেখে এটা পুরোটা টান দিবেন টান দেওয়ার পর এখানে ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করে দেবেন জাস্ট এন্টার প্রেস করেন এখন আপনার এই সবগুলার কত টাকা আসছে সেগুলো চলে আসছে এখন আপনি যদি এখানে এই যে প্লাস চিহ্নটা আসছে এটা যদি আপনি এদিকে ধরে টান দেন সবগুলা সমানভাবে চলে আসলো এখন কত সুন্দরভাবে হইতেছে আবার আপনি এগুলা সবগুলা কাইটা দিলেন এবার আমরা অটোসাম করব আমরা মেনুয়ালি দেখলাম এবার আমরা অটোসাম করব অটোসাম কিভাবে আমি এখানে ক্লিক করলাম করার পর সাম সিলেক্ট করলাম এখানে দেখুন অটো সিলেক্ট হয়ে গেছে জাস্ট এন্টার প্রেস করলেই হবে আবার এখানে যাই এখানে যাওয়ার পরেও অটোসামে ক্লিক করি এন্টার প্রেস করি অটোমেটিক কিন্তু আবার এটা অটোমেটিক এই পাশেরটা অটোমেটিক পেতে হলে কি করতে হবে এই প্লাস চিহ্নটা দেখুন দুইটা প্লাস এর মধ্যে পার্থক্য আছে প্লাস চিহ্নটা চলে আসলো এখন আরেকটা ই হচ্ছে আপনি এটা পুরোটা তিনটা সিলেক্ট করলেন চারটা এখন এই এই পাশে আর পরে যে চারটা এরও কি দেখতে পাচ্ছেন এটা যদি আপনি এদিকে নেন এটা এদিকে চলে আসছে এটার মাধ্যমে আপনি ড্রাগ করে নিতে পারবেন ওকে এবার আমরা এভারেজ দেখব এখানে দেখতে পাচ্ছেন আর এখানে পাঁচ হাজার আট এগুলা অটোমেটিক চলে আসছে এখন আমি এগুলা সবগুলার এভারেজ করবো এভারেজ করতে হলে আমি অটো সাম দিয়ে করবো আমি এবার আর সেভাবে করব না কারণ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার আমি এখান থেকে এভারেজ সিলেক্ট করব এভারেজ সিলেক্ট করার পর আমি এখান থেকে যখন অটোমেটিক সিলেক্ট আছে এটা আমি এখান থেকে ক্লিক করে এগুলা সবগুলো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে জাস্ট এখানে এভারেজ দিয়ে জি এইট অর্থাৎ এই যে জি এর এই আট নাম্বার এই দেখুন এই জি এইট এটা থেকে শুরু হয়ে তারপরে যে জি সতেরো দেখুন এই জি এইট আর জি সতেরো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সিলেক্ট হয়েছে এই কারণে এটা আসছে তারপর জাস্ট এন্টার প্রেস করি এখানে দেখুন এভারেজ এটা এখন আবার এদিকে যদি দেই এগুলার সহ এভারেজ কত এটা বের হয়ে গেছে এখন আমরা সে মিনিমাম আমরা কিভাবে বের করব মিনিমাম হচ্ছে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা যেটা আমি প্রথমে এখানে এটার বের করতে চাইলে এই এগুলার মধ্যে থেকে এই সবগুলা এই দশ নাম্বার পর্যন্ত এইগুলার মধ্যে থেকে আমি কোনটা বের করতে চাই সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটা সেক্ষেত্রে আমি যেটা করবো আমি এখান থেকে ক্লিক করবো তারপরে জাস্ট মিন সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর এখানে এটা সিলেক্ট আছে কিন্তু এটা আমার সিলেক্ট করার দরকার না আমি প্রথমে এখানে একটা ক্লিক করবো তারপর এখান থেকে টান দিয়ে এটা পুরোটা সিলেক্ট করবো করার পর আমরা আগে দেখে নিই এখান থেকে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা আমরা দেখতেছি তিন নাম্বার দেখি তিন আসে কি না জাস্ট এন্টার প্রেস করি ওয়াও দেখুন তিন নাম্বার আবার এবার আমরা ম্যাক্সিমাম বের করব ম্যাক্সিমাম এখানে সবচেয়ে বড় সংখ্যা দেখেন কোনটা তেইশশো পঁয়তাল্লিশ হচ্ছে সবচেয়ে বড় তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব এখানে এই যে ড্রপ ডাউনটাতে ক্লিক করার পর এখানে ম্যাক্স ম্যাক্সিমাম সিলেক্ট করবো এখানে এগুলা সিলেক্ট হইতেছে অটোমেটিক কিন্তু এগুলা না আমরা প্রথমে এটা ক্লিক করে জাস্ট এখানে মাউসের লেফট ক্লিক করে এটা পুরোটা ড্রাক করবো ড্রাক করে জাস্ট এন্টার প্রেস করি দেখুন তেইশশো পঁয়তাল্লিশ চলে আসছে আর আমরা জানি এখানে এই যে এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা আছে আমরা যেকোনো সংখ্যা কাউন্ট করতে পারি সেক্ষেত্রে জাস্ট ক্লিক করব তারপর এখান থেকে কাউন্ট নাম্বারে ক্লিক করে এখানে ক্লিক করে পুরোটা সিলেক্ট করে জাস্ট এন্টার প্রেস করি এখানে দেখুন দশটা সংখ্যা চলে আসছে আর এগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে এখান থেকে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ এই দেখুন পঁয়তাল্লিশ সবচেয়ে ছোট তো আমরা এখানে এটা দিই দেখুন পঁয়তাল্লিশ চলে আসছে এখানে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাও তিন দেখুন এটা চলে আসছে আবার এখান থেকে দেখুন অটোমেটিক সবগুলো চলে আসতেছে ও দেখুন সবগুলো চলে আসছে কাউন্ট নাম্বার সবগুলাতে দশ করে পেয়েছে অর্থাৎ আমরা কি শিখলাম এভারেজ মিনিমাম ম্যাক্সিমাম কাউন্ট আবার এ পর্বে আমরা দেখব যোগ বিয়োগ গুণ বাগ অর্থাৎ এখানে ছাম আমরা তো যোগ করা পারি তারপর সাব সাবস্ট্রাকশন তারপর হচ্ছে মাল্টিপ্লেকশন তারপর হচ্ছে আমরা ডিপ অর্থাৎ আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখে দিয়েছি এগুলো আমরা যোগ বিয়োগ গুণ বাগ আমরা ওগুলো দেখব তো চলুন শুরু করি প্রথমে আমরা এই তিনটার যোগ ফল বের করবো জানুয়ারি মাসে কত ফেব্রুয়ারি মাসে কত মার্চ মাসে কত প্রথমে আমি এখানে আমি কোন জায়গায় ফলাফলটা পেতে যাচ্ছি তারপর এখান থেকে আমি হোমে য
এখান থেকে বাদ যাবে কত অর্থাৎ মোট টাকা থেকে আমার তিন মাসে কত টাকা বিক্রি করছে একটা টার্গেট আছে ওই টার্গেটটা ফুলফিল হয়েছে কিনা তো সেক্ষেত্রে আমি যেটা করবো আমরা জানি যে কোনো সূত্র শুরু হলে সমান দিয়ে শুরু হয় তারপর এখান থেকে আপনি যে কোনো একটা সিলেক্ট করবেন ক্লিক করলেন এটা ই এট সিলেক্ট হলো তারপর এখান থেকে মাইনার চিহ্ন দিবেন মাইনার চিহ্ন দেওয়ার পর এটা এখান থেকে তিনটার যোগ ফল এটা সিলেক্ট করলাম তারপর জাস্ট এন্টার প্রেস করেন এখানে দেখুন এই পুরোটার থেকে এটা বাদ যাওয়ার পর এটা চলে আসছে এখন আপনি যদি এটা নিচে টান দিয়ে দিয়ে দেন সবগুলা বের হয়ে গেল ডিপ ডিভিশন আমরা বাক করব তো বাক করতে হলে আমরা ধরেন যে কোনো কিছু আমরা বাক করতে পারি ধরেন আমরা এটা দিয়ে এটাকে বাক করব বা যে কোনো কিছু হইতে পারে আমরা জাস্ট দেখাবো আমি প্রথমে সমান দেব তারপর এটা আমরা সিলেক্ট করলাম আমরা এই টার্গেট দিয়ে মোট সামনে বাক করব এখানে আপনারা স্পেস বার চাপবেন স্পেস বার চাবার পর এটা দিবেন তারপর জাস্ট এন্টার প্রেস করেন আমরা এটা এই সংখ্যা দিয়ে এই সংখ্যারে বাক করলে এটা আসে আমরা জাস্ট দেখানোর জন্য করলাম আর কি আমরা বাঘটা শিখে ফেললাম আচ্ছা তারপর আমরা যেটা করব এখানে এখানে আমরা গুণটা বের করব এখানে দেখুন কোয়ান্টিটি অর্থাৎ পরিমাণ কয়টা আর কত টাকা পিস এখানে পাঁচটা আমরা জানি পাঁচ পঞ্চান্ন দুশো পঁচাত্তর হওয়ার কথা এখন আমরা এটা গুণ করব তো গুণ করতে হলে আপনি প্রথমে সমান দিবেন দেওয়ার পর আপনার কোন সংখ্যাটার সাথে কোন সংখ্যাটা গুণ করতে যাচ্ছেন প্রথমে ফাইভ সিলেক্ট করলাম এখানে এটা এটার মানটা সিলেক্ট হয়ে গেল তারপর শিফ দরে রেখে আমরা এইট প্রেস করব গুণের চিহ্ন আসলো তারপর এটা সিলেক্ট করলাম তারপর ইন্টার প্রেস করি দেখুন দুশো পঁচাত্তর এটা গুণ শিখে ফেললাম এখানে দেখুন অটোমেটিক এটা চলে আসলো এখন আমরা একটা জিনিস এটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আমরা ফরমেট আমরা যেখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমরা জেনারেল সিলেক্ট করা আছে কোন ফরমেটে ডাটাটা যাচ্ছে নো স্পেসিফিক ফরমেট এখানে দেখুন নাম্বার ফরমেট কারেন্সি অ্যাকাউন্টিং অসংখ্য ইয়ে আছে এখন আমরা এই আমরা যদি কোনো কিছু কাটতে চাই তাহলে এটা প্রথমে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এখান থেকে ক্লিয়ারে যাই ক্লিয়ার অল এখানে কিচ্ছু নাই ধরেন আমি আবার যোগ করব তবে যোগ করার আগে আমরা একটা কাজ করে নেব এখানে আমি এতটুকু সিলেক্ট করলাম এগুলারে আমি অন্য ফরমেটে নিয়ে যাবো এখানে জেনারেল আছে অর্থাৎ যে যে কোনো কিছু হইতে পারে এখান থেকে আমি নাম্বার দিলে দেখেন কি নাম্বার এখান থেকে আমি যদি কারেন্সি দেই এগুলা সব ডলার সাইন হয়ে গেল এখানে যদি আমি শর্ট ডেট দেই ডেট হয়ে গেল অর্থাৎ আমি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে চেঞ্জ করতে পারতেছি এখন আমি যদি যোগ করি এখানে দেখুন আমি যোগ করতে হলে আবার ঠিক অটোস আমি ক্লিক করব করার পর জাস্ট এন্টার এখানে এতটুকু সিলেক্ট করে দিলাম জাস্ট এন্টার প্রেস করি দেখুন এই ডলার সাইন চলে আসছে অটোমেটিক আমার ফরমেটটা আমি চেঞ্জ করতে পারতেছি আবার আমি যদি তারিখ দিতে চাই আমি সমান দিয়ে ইউ ডি এ ওয়াই তারপর ব্র্যাকেট ক্লোজ করে ইন্টার দিই দেখুন এখানে আজকের ডেটটা চলে আসছে আবার যদি আমি সমান দিই সমান দিয়ে নাও এন ও ডাব্লিউ তারপর ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করে দেই তারপর এন্টার প্রেস করি দেখুন এখানে টাইম প্লাস ডেট দুইটাই চলে আসছে এখানে আমার ইচ্ছা মতো আমি চেঞ্জ করতে পারতেছি ওকে আমরা যোগ বিয়োগ গুণবাগ এবং ফর্মেট দেখলাম তারপর এবার আসি আমরা কন্ডিশনাল ফর্মেট এন্ড টেবিল এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা প্রথমে এটা সিলেক্ট করবো এখানে একটা চার্ট দেখতে পাচ্ছেন এটা সিলেক্ট করবো কন্ডিশনাল ফরমেটিং এখানে দেখুন আমি ডাটা ডাটা বার্সে আসলাম আসার পর এটা সিলেক্ট করলাম দেখুন এটা অটোমেটিক এটা সিলেক্ট করতেছে অর্থাৎ আমি কিছু ডাটা সিলেক্ট করতে চাইলে তারপর কালার সেল এখান থেকে ও আও দেখুন কত সুন্দর লাগতেছে অর্থাৎ আমি কন্ডিশনাল ফরমেট এগুলো আমি নতুন রুলস ক্রিয়েট করতে পারবো এবং আমি আমি আমার টেবিলকে আরো অনেক সুন্দর করতে পারবো এখান থেকে আপনি আইকন সেট করে দিতে পারবেন দেখুন আইকন সেট হইতেছে আমি যেটা ক্লিক করতেছি সেটা হইতেছে দেখুন কত সুন্দর লাগতেছে আবার আমি ডাটা বার্ড থেকে যদি আমি যে কোনো একটা সিলেক্ট করে দিই এরকম সিলেক্ট হলো এটা হচ্ছে কন্ডিশনাল ফরমেট এবার আমরা কন্ট্রোল জেট দিয়ে আমরা পিছনে যাই এটা এরকম আছে এখন আমি সিলেক্ট করা আছে অটোমেটিক আর এই কাজের একদম শেষ পর্যায়ে আমি আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনেক সুন্দর কাজ দেখাবো একটা সুন্দর জিনিস আছে আপনারা দেখবেন দেখলে বুঝবেন ওকে এটা আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এখানে যাবেন ফরমেট এ স্টেবিল এখন আপনি যদি এখান থেকে ফরমেট এটা ক্লিক করলে দেখুন এ জাস্ট ওকে প্রেস করেন ও দেখুন কত সুন্দর হয়ে গেছে এগুলো সব টেবিল আকারে চলে আসছে একটু হাইলাইটেড হয়েছে এখানে দেখুন আপনি এখান থেকে আমি যদি নেম সিলেক্ট করি সিলেক্ট করার পর আপনি এখান থেকে শর্ট করতে পারবেন এ টু জেড আপনি আগে দেখেনি এখান থেকে এস এস আগে আছে আর এগুলো নিচে আছে আপনি জাস্ট ক্লিক করে আপনি এ টু জেড দেন এ টু জেড দেওয়ার পর এগুলা আগে চলে আসছে জেডগুলা বা পর্যায়ক্রমে নিচে চলে গেছে আবার যদি জেড টু এ দেন তাহলে টি টা আগে চলে আসছে আমরা জানি এস এর আগে টি এস এর পরে টি এর জন্য টি টা আগে চলে আসছে তারপর এখান থেকে আপনি
আমরা এটা না এটা দিয়ে দেখাই নাম দিয়ে সিলেক্ট অল না দিয়ে এখানে ধরেন শাকিল দুইবার দেব আমি শাকিল দুইবার দিলাম এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করলেন করার পর এখান থেকে সিলেক্ট অল না দিয়ে আপনি শাকিল সিলেক্ট করলেন জাস্ট ওকে প্রেস করেন এখানে দেখতে পাবেন যে শাকিল নামের যতবার আছে এগুলো চলে আসছে অর্থাৎ সুন্দর মতো ডাটা ফিল্টারিং করতে পারতেছেন এটা হচ্ছে টেবিল আবার এখান থেকে ইচ্ছা করলে কালারগুলা সিলেক্ট করে এই কালারগুলা চেঞ্জ হইতেছে দেখেন চেঞ্জ হইতেছে আবার আমরা হোমে যাই হোমে যাওয়ার পর আরেকটা সিস্টেম হচ্ছে আপনি সেল স্টাইল সেল স্টাইলটা কেমন হবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ সেল স্টাইলে যাবেন সেল স্টাইলে যাওয়ার পর এখান থেকে এরকম সিলেক্ট করে দিতে পারেন হেডিং দিতে পারেন দেখুন কত সুন্দর লাগতেছে আবার কন্ট্রোল জেড দেই এরকম ওকে এরপর আমরা আসি শর্ট এন্ড ড্রপ ডাউন আমরা শর্ট করব ডাটা শর্ট করব এবং ড্রপ ডাউন তৈরি করব তো আমি প্রথমে ধরেন এটা সিলেক্ট করলাম অথবা যে কোনো একটা কান্ট্রিতে সিলেক্ট করলাম করার পর এখান থেকে আপনি জাস্ট এই যে শর্টে ক্লিক করবেন শর্ট এ টু জেড পাচ্ছেন নাকি জেড টু এ যাচ্ছেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিটা আগে আমি জেড টু এ দিই এখানে দেখুন জিম বাবু সবার আগে জেডটা সবার আগে চলে আসছে তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ফিল্টার আপনি ফিল্টারে ক্লিক করেন প্রথমে ফিল্টারে ক্লিক করার পর আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন তারপর এই সংখ্যা এবার এবার সংখ্যা কাজ করবে এটাতে ক্লিক করার পর আপনি স্মলেস্ট টু লার্জেস্ট আসছেন নাকি লার্জেস্ট টু স্মলেস্ট এটাতে ক্লিক করে দেখেন সব ছোট সংখ্যাগুলো নিচে চলে আসছে সব বড় সংখ্যাগুলো চলে আসছে উপরে এখানে লার্জেস্ট টু স্মলেস্ট টু লার্জেস্ট দিলাম দেখুন ছোট সংখ্যাটি উপরে আর বড় সংখ্যাটা নিচে পর্যায়ক্রমে নিচে নেমে চলে আসছে এখন আপনি যদি কান্ট্রি চান কান্ট্রি কান্ট্রি আমি সিলেক্ট অল না দিয়ে আমি এখান থেকে ধরেন বাংলাদেশ দিই ওকে এখন আপনি দেখতে পাবেন যে বাংলাদেশের কয়টা ইয়ে আছে বাংলাদেশ নামে কয়টা সিটি আছে বা বাংলাদেশের কয়টা এখানে আরো যদি বাংলাদেশ নামে থাকতো অন্য নামে সবগুলো শো করতো ফিল্টারিং এর কাজ হচ্ছে এটাই আপনি এখন এখান থেকে আপনি স্মলেস্ট লার্জেস্ট দিতে পারেন আবার আপনি ধরেন আমি সিলেক্ট অল দিয়ে দিই সিলেক্ট অল দিই তারপর জাস্ট ওকে সবগুলো চলে আসলে এখন আমি বাংলাদেশ আরেকটা দিই বাংলাদেশ আরেকটা দিলাম এখন আপনি দেখবেন যে এখান থেকে ক্লিক করি করার পর আপনি সিলেক্ট অল না দিয়ে আমি শুধু বাংলাদেশ সিলেক্ট করি জাস্ট ওকে এখানে দেখতে পাবেন দুইটা বাংলাদেশ এখানে একই নামের অনেক থাকতে পারে সেক্ষেত্রে এগুলো বের করার জন্য সুবিধা এটা আবার সিলেক্ট অল দিয়ে ওকে দিই এবার আমি সিটিতে যদি আসি এখানে আমি সিটি দেখেন আমি কুমিল্লা দুইবার দেব কুমিল্লা দুইবার দিলাম এখানে আমি এটা সিলেক্ট করলাম করার পর এখান থেকে আমি সিলেক্ট অল না দিয়ে আমি সিলেক্ট অল দিলাম এখানে কুমিল্লা সিলেক্ট করলাম জাস্ট ওকে প্রেস করি এখানে দেখবেন যে কুমিল্লা দুইবার আছে তো ফিল্টারিং আর শর্ট এর কাজগুলো এগুলাই ড্রপ ডাউন হচ্ছে আপনি ধরেন এখানে এরকম একটা কার্য রাখলেন রাখার পর আপনি ডাটাতে যেতে হবে ডাটাতে যাওয়ার পর এখানে আপনি দেখবেন যে ডাটা বায়োলেশন তারপর ডাটা বায়োলেশনে ক্লিক করেন এখান থেকে আপনার লিস্ট সিলেক্ট করতে হবে করার পর এখান থেকে আপনি সোর্সটা সিলেক্ট করতে হবে এখানে ক্লিক করেন করার পর আপনার সোর্স কোন গুলো আপনি করতে চাচ্ছেন এখানে ক্লিক করেন এগুলো একটা লিস্টের মধ্যে থাকবে জাস্ট এন্টার প্রেস করেন ওকে প্রেস করেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে একটা লিস্ট ড্রপ ডাউন এর মধ্যে তৈরি হয়েছে এখানে ক্লিক করলে দেখতে পাবেন যে এখানে বিভিন্ন ড্রপ ডাউন তৈরি হয়ে গেছে ওকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেটা হচ্ছে ফাইন্ড এন্ড রিপ্লেস ফাইন্ড এন্ড রিপ্লেস আমরা কি করব আমরা কোনো কিছু খুঁজে পেতে হলে এবং আমরা কোনো কিছু রিপ্লেস করতে চাইলে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি তো ফাইন্ড এন্ড রিপ্লেস করতে হলে আমি প্রথমে হোমে যাব হোমে যাওয়ার পর এখান থেকে দেখতে পাবেন শর্ট এন্ড ফিল্টারের পাশেই ফাইন্ড এন্ড সিলেক্ট এখানে ফাইন্ড ক্লিক করেন করার পর এখানে আপনি ফাইন্ড হোয়াট আপনি কি পেতে চাচ্ছেন ধরেন আমি লিখলাম যে শাকিল এস এস এ নামটা শুরুতে আছে কিন্তু আমি জাস্ট ফাইন্ড নেক্সটে ক্লিক করি অথবা আমি সামিউল দিই এটা প্রথমে সিলেক্ট করা আছে ফাইন্ড নেক্সটে ক্লিক করি এখানে দেখুন সিলেক্ট হয়ে গেছে সামিউল তারপর ক্লোজ দিয়ে দিই এটা হচ্ছে আমি খুঁজে পেতে তারপর এখান থেকে আমি রিপ্লেস করতে চাইলে মানে সামিউল যেটা আছে আমি কি পেতে চাচ্ছি এখানে ধরেন আমি 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 খুঁজে এখানে আমি আসে নিচ্ছে এটা আমি খুঁজে বের করবো অনেক ডাটা থেকে খুঁজে পেতে হলে এটা অনেক কার্যকরী আমি তারপর আপনি ফাইন নেক্সট দিলেন এই যে দেখুন আমি সিলেক্ট হয়েছে তারপর রিপ্লেস করতে চাইছেন কি আমি এটাতে দেবো আমি এটাই দিয়ে দিলাম যেটা লেখছি তারপর জাস্ট রিপ্লেস দিয়ে দিই এই পর্বে আমরা দেখবো কিভাবে আপনি যে কোনো গ্রেড বের করতে পারেন অর্থাৎ আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ সেটা হচ্ছে ইফ ইফ ফর্মুলার কাজ দেখবো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে আমার নাম দেওয়া আছে কয়েকটি নাম তারপর কে কত মার্কস পেয়েছে এবং সেটার অনুসারে আমরা গ্রেড বের করব তা আমরা জানি প্রথমে আপনাকে সমান দিতে হবে তারপর ইফ প্রেস
a minus hole shite, are b hoche atano, c hoche archulish, both three hoche fail. From the progeny shonka baratovari, the greater shonka baratovari chagule, from the jai chalitavari. I reckon the tavach and bottom, eep ditove, fast breaker ditove, the logical test. Logical test is the shot toy, tala shot to, and mita ole mita. Pashavashi, a catch a shule coma we work with. Econ, eta take a judi, umbra, eta take a, or that. এ আশি থেকে যদি আশি বড় অথবা সমান হয় বুঝেন শর্তটা বুঝেন এখানে ইফ যদি f7 এখানে যদি 82 হয় অর্থাৎ আমাদের a+ হচ্ছে 80 তে অর্থাৎ 80 থেকে যদি f7 মানে হচ্ছে এটা 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 সমান হলে a+ পাবে বেশি হলে ও প্লাস পাবে যদি এটা পায় তাহলে আমরা কমাস ই এর শেষ করলাম এই যে লজিক্যাল টেস্টটা শেষ করলাম এটা যে লজিক্যাল টেস্ট কমা দিয়ে শেষ করলাম এখানে এবার আমাদের ভ্যালুটা দিতে হবে এবার আমরা আমরা জানি যে যে কোন এবিসি এরকম লিখতে হলে বা এবিসি লিখলে আমাদের ডাবল কোটেশন ব্যবহার করতে হয় আর সংখ্যা হলে ব্যবহার করতে হয় না আমি এখানে লিখবো এ প্লাস শিফট ধরে এ প্লাস এটা লিখলাম তারপর আবার কমা দিয়ে শেষ করতে হবে কমা দিলাম এবার আমার কপি করতে হবে পুরোটা আমি কপি করে নেব এখানে ই পর্যন্ত কপি করব সমান বাদে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করি আর আপনি যে কোনো কিছু কপি করতে চাইলে এটা ধরে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করবেন तब वो अन्य जगह नहीं है जस्ट पेस्ट के लिए कर दीवन सामने टेक केटे दी ऐसा ना देखो ना इट अमी सिलेट कर लाम तब वो एक ना कंट्रोल बी दिए पेस्ट कर दी वरी एफ सेवेंटी के दिए बस शोध तोड़ देवो शोध तोड़े सामान तो बा बरो हले ताहले एग्रेड हो बे ओके अब आर हमरा कंट्रोल बी दिए पेस्ट कर दी कंट्रोल बी दिए पेस्ट कर दे एक नए वर्दे वो पंचस पंचस दिले कि पंचस शेर बारो तबा समान होले एक वर्ष भी बी एक वर्ष ही चौलीश इधर जो दे चौलीश शेर बारो तबा समान होए आवल आज भी सी हमारा एक टा संख्या बारा बो सी हमारा कंट्रोल बी दे এবার 33 এর সমান অথবা 33 এর বড় হলে দেখুন 33 এর সমান অথবা 33 এর বড় হলে তাহলে আসবে ডি গ্রেড দেখুন এই তথ্যগুলো আছে যদি সত্য হয় তাহলে তাহলে এগুলো আসবে সত্য হলে যদি এই এটা সত্য হলে এটা আসবে এটা সত্য হলে এটা এটা সত্য হলে এটা এটা সত্য হলে এবং লাস্টেরটা যদি সত্য না হয় এগুলো তাহলে কি আসবে তাহলে আসবে ফেল আমি কমা দিয়ে শেষ করলাম लेके दिवो जस्ट फेल F A I L फेल तार पर हमार ब्रैकेट गुला की बाबे क्लोज करूँ ब्रैकेट गुला इखने देखते हैं जब मैं ऑने गुला ब्रैकेट दिसी एक ना हमार एक कालो ब्रैकेट दा शुरू हुई से हमार कालो ब्रैकेट दा शेष हो गए शीप दौरे लेके ब्रैकेट शुद्ध दी था तक बचाओ तो कौन ना कालो आज ब्रैक बाईस अच्छे फेल आशर को था देखिए आशे की ना मदर काट स्टिक आशे की ना मदर ड्रैग करे नीचे ना वही दे ओ आओ देखो कौतुक सुंदर आमिज देखा ना बहुत त्रिज दे जस्ट एंटर प्रेस करी देखो ये ना फेल आशर से जो दे आमी ते त्रिज दे जस्ट एंटर प्रेस करी देखो डिग्रेड आशे होता था आमी ये ना दिए दि� F11 तेज़ जो दी तेरी शामान तो बराबर है तेरी शक्ति का जो दी इटा शामान तो बराबर है ताले डिग्रेड आज भी ओके हम रेट देख लेंगे तो एक टाउ दरन हम लोग देखते वाली जब वो निकालना मैं कस्टा कुर्सी की बाबे कुर्सी ये जो निकालने हम लोग देखते बच्चन जो अमी बहुत में कहने ईफ्लेक्सी ईफ अमी की करें सी खाने ई ई पहले मैं शामन दिसी तार पड़ी ई सेवन ई सेवन कौन टा ए टच ई सेवन ई सेवन ए टा इगल टू ए जे इखाने ई सेवन इगल टू अतः ए जे ए ए कोट टा इगल टू जो दे शाकिल होए ताहले इखाने अमी टेक्स्ट कुलर जोन ना मी डबल कोडेशन दिसी दा रिजल्ट इस ट्रू अर जो दे कमा दिए मने আর এখানে ডাবল কোটেশন দিছি টেক্সটের কারণে আর ভ্যালু ইফ ফলস তাহলে এই রেজাল্ট আসবে অর্থাৎ আমার এখানে শাকিল সত্য হইছে জেনে দা রেজাল্ট ইজ ট্রু এখন আমি যদি এখানে শাকিল না দিয়ে আমি দেই সামিউল এসএম 
সরি কন্ট্রোল জেড দেই আমি এখানে জাস্ট এন্টার প্রেস করে দেই এখানে আমি সামিউল দেই এস এ এম আই ইউ এল এন্টার প্রেস করি দেখুন অটোমেটিক এখানে দাঁড়া দালটিস ফলস চলে আসছে এখন অর্থাৎ ইভিলস এর কাজটা এতটুকুই আমরা এইভাবে ইভিলস এর কাজ করতে পারি আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ যে হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল বিল আমরা ইলেকট্রিক্যাল বিল কিভাবে করব এটা করতে হলে আপনি প্রথমে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে সিরিয়াল নাম্বার মিটার নাম্বার দেওয়া আছে কাস্টমার নেম দেওয়া আছে এখানে টোটাল ইউনিট আমার বের করতে হবে যে 850 টাকা আছে এখানে পর্যায়ক্রমে যার যত অর্থাৎ ইউনিট টোটাল ইউনিট যত বাড়বে আমার গুণ করার ইয়া অর্থাৎ আমার ইউনিট প্রতি বিল তত বাড়তে থাকবে তো এখন আমি যেটা করব সমান ইফ তারপর হচ্ছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট তারপর হচ্ছে এখানে এটা সিলেক্ট করতে হবে এটা যদি 100 ডি2 যদি অর্থাৎ এই 100 যদি 100 সমান অথবা বেশি হয় সমান অথবা বেশি হয় তাহলে কমা সমান অথবা ডি2 যদি 100 থেকে সমান অথবা বেশি হয় কমা দেব তাহলে ইউনিট প্রতি বিল আসবে 2 টাকা ধরেন 2 টাকা প্রতি ইউনিটের বিল আসবে 2 টাকা তাহলে দিতে হবে কি ডি2 ইনটু 2 ওকে তারপর কমা দিয়ে শেষ করতে হবে তারপর এইভাবে আমি কপি করে ইফ পর্যন্ত পুরোটা কপি করব কন্ট্রোল সি দেই তারপর আবার কন্ট্রোল ভি দেই এবার যদি 200 পর্যন্ত আসে 200 টাকা করে আসলে তাহলে 3 টাকা দিতে হবে 3 আবার কন্ট্রোল ভি দেই যদি 300 টাকা আসে তাহলে 3 টাকা করে দিতে হবে 3 এখানে আমি আবার কন্ট্রোল ভি দেব কন্ট্রোল ভি এখানে যদি ধরেন 400 টাকা করে আসলে 4 টাকা করে দিতে হবে এখানে দেখুন 500 টাকা আসলে এখানে দেখছেন 500 টাকা আসলে ইউনিট প্রতি 500 টাকা করে দিতে 5 টাকা করে দিতে হবে প্রতি ইউনিটে 5 এখানে দুটো ই আছে এটা কেটে দিতে হবে ব্র্যাকেট ক্লোজ করতে থাকি যতক্ষণ না পর্যন্ত কালো হবে কালো হয়ে গেছে জাস্ট এন্টার প্রেস এখানে হয়তো কোনো ভুল আছে দেখতে হবে এই যে এখানে দেখুন এখানে কমা হবে এবার জাস্ট এন্টার প্রেস করি এখানে দেখুন এটা 200 টাকা চলে আসছে অর্থাৎ আমরা জানি যে এখানে যদি 100 টাকার সমান অথবা এখানে দেখতে পাচ্ছেন 100 টাকার থেকে বড় অথবা সমান হলে তাহলে 2 টাকা করে আসবে তো 100 দগুণে 200 দেখুন অটোমেটিক চলে আসে তারপর ধরে নিচে দিয়ে টান মারি অটোমেটিক সবগুলা কারেন্ট বিল চলে আসে তো আমরা কারেন্ট বিলের হিসাব দেখলাম এবার আসি সেলস রিপোর্ট এটা আপনারা দেখলে আশা করি এক্সেলের তেমন কোনো সমস্যা থাকবে না এটা দেখুন আমি এখানে যেটা করছি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কোয়ান্টিটি এত আছে ইউনিট প্রাইস এত প্রথমে আমরা এটা গুণ করতে হবে তারপর এটাতে পার্সেন্টেজ বার করতে হবে কত পার্সেন্ট আমি চাই তারপর এখান থেকে দুইটা থেকে বিয়োগ করতে হবে তারপর আবার বিয়োগ করতে হবে ওকে চলুন আমরা করি এখানে আপনারা দেখবেন এখানে আমার প্রথমে কোয়ান্টিটি ইউনিট প্রাইস এখানে কত পিস আছে এবং কত টাকা করে এটা গুণ করতে হবে তাই আমি প্রথমে সমান দেব সমান দেওয়ার পর এটা আমি সিলেক্ট করলাম তারপর আমার ইনটু দিতে হবে ইনটু দেই তারপর এটা দেই এন্টার প্রেস করি আমার এটা গুণ হয়ে গেল এখন মোট টোটাল প্রাইস হইছে এত এখন 5% যদি হয় এই টোটাল প্রাইসের কমিশন যদি 5% হয় তাহলে যেটা আমি করব আমি প্রথমে এখানে আমার সমান দিতে হবে সমান দিয়ে আমার এই টোটাল প্রাইসটাকে সিলেক্ট করতে হবে তারপর এখন আমার ইনটু দিতে হবে ইনটু 5% 5 না আমি 2% দেই এটা আমার ইচ্ছা মতো আমি দিতে পারবো 2% দেই এবার জাস্ট এন্টার প্রেস করি এখান থেকে তিনটা কমিশন তিন টাকা চলে আসবে পয়সা এবার আমার এটা থেকে এটা বিয়োগ করতে হবে এই টোটাল প্রাইস থেকে কমিশন এটা বিয়োগ করতে হলে আমি প্রথমে সমান দেব সমান দেওয়ার পর এটা সিলেক্ট করব তারপর জাস্ট মাইনাসে ক্লিক করব তারপর এটা এন্টার প্রেস করি পেমেন্ট হচ্ছে এত এখন পেইড করছে কত 400 এখানে আমি পেইডটা 20 টাকা দিয়ে দিই এখন আমার কত থেকে এটা থেকে কত রিটার্ন তাহলে আমি আর কত পাবো কোম্পানিকে আর কত দিতে হবে এখানে দেখুন প্রথমে আমি কত টাকা বিক্রি করছি এটার উপর কমিশন কত পাবো তারপর পেমেন্ট করছি কত পেমেন্ট কত আসছে টোটাল পেমেন্ট কত আসছে সবকিছু বাদ দিয়ে তারপর এখান থেকে আমি পেইড কত করছি আর কত পাবে তারপর বিয়োগ এটা তারপর জাস্ট এন্টার প্রেস করি এটা আমরা পুরোটা চলে আসছে এখন আমি যে কোনো একটা সিলেক্ট করে এটা জাস্ট টান দেই সবগুলা এসে অটো চলে আসবে কারণ একটা করা আছে আপনি এখানে ক্লিক করলে দেখতে পাবেন যে এখানে এইচ বারো এই যে এইচ বারো অটোমেটিক সূত্র করে নিয়েছে তারপর এখানে রিটার্ন কত পাবে কোম্পানি এটা এরকম সিলেক্ট করা ওকে আমরা সেলস রিপোর্ট দেখলাম এবার আমরা আসি আর একটা অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে ফ্রিজ এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে যে আমি যে টান দিতেছি এটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা উপরে অটোমেটিক এটা রয়ে গেছে কিন্তু এটা যদি আমরা আমরা কিভাবে করছি আমরা এখানে ভিউতে আসবো এখানে দেখুন 
এখানে যদি এখন আমার কাজ করতে অনেকগুলা ডাটা আছে ধরেন সেই ক্ষেত্রে আমি কাজ করতে গেলে এটা অনেক সমস্যা হয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা করব আমি যেটা যে লাইনটা রাখতে যাচ্ছি আমি ধরেন উপরের লাইনটা রাখতে যাচ্ছি তাহলে এই নিচেরটাতে ক্লিক করব করার পর আপনি এখানে ফ্রি স্পেন এই যে ভিউতে যাবেন যাওয়ার পর ফ্রি স্পেনে আসবেন তারপরে ফিউজ ফ্রি স্পেনে ক্লিক করে দিবেন তারপর নিচে দেন এবার দেখেন আমরা অনেক ডাটা রয়ে যাচ্ছে আপনি যদি 10 নম্বর পর্যন্ত রাখতে চান তাহলে প্রথমে ডিসিলেক্ট করতে হবে তারপর আবার সিলেক্ট করেন ফ্রি স্পেন এবার দেখুন এই এতটুকু সিলেক্ট হয়ে গেছে আর বাকিগুলা স্ক্রল হচ্ছে ওকে আমরা ফ্রি স্পেন দেখলাম এবার একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে ক্রিয়েট চার্ট তো চার্ট তৈরি করতে হলে আপনি যেটা করবেন এটা প্রথমে এটা পুরোটা সরি এটা পুরোটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর আপনি এখানে ইনসার্ট এ আসবেন আসার পর এখানে দেখতে পাবেন অসংখ্য চার্ট আছে আপনি রিকমেন্ড চার্টে ক্লিক করেন আপনি এটা ক্লিক করে জাস্ট এটা সিলেক্ট করেন যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে পারেন অথবা এটা সিলেক্ট করলাম ওকে প্রেস প্রেস করি এখন দেখতে পাবেন একটা চার্ট ওপেন হয়ে গেছে এই চার্টটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে যে আমি আমার নাম তারপর এখান থেকে কত থেকে কত এভাবে আসছে এখানে ক্লিক করে আপনার চার্টের কালারটা ইয়ে করতে পারবেন চেঞ্জ করতে পারবেন দেখেন তারপর আমরা যদি আবার কন্ট্রোল জেড দিয়ে ব্যাকে যাই এখান থেকে আপনি আবার ইনসার্টে যান যাওয়ার পর এখান থেকে আপনি এটা নিতে পারবেন এই দেখুন এটা যেটা ইচ্ছা সেটা নিতে পারেন তারপর এখান থেকে আপনি এই থ্রি ডি নিতে পারেন আমি জাস্ট দেখে যাচ্ছি আপনারা প্র্যাকটিস করলেই হবে তারপর আপনি এখান থেকে এটা নিতে পারেন লাইন নিতে পারেন এখানে আপনি লোকেশন এখানে ধরেন আমি আবার দেখাই এটা সিলেক্ট আছে এখান থেকে যে লাইন লাইন অথবা কলাম নিতে পারেন এটা সিলেক্ট ক্লিক করলাম করার পর এখান থেকে ডাটা রেঞ্জ সিলেক্ট আছে অটোমেটিক লোকেশন রেঞ্জ কোন জায়গায় থাকবে এটা এটাতে সিলেক্ট করি ওকে প্রেস সরি আমার এখানে অনেকগুলো সিলেক্ট আছে সুতরাং আমার এটা কেটে দিয়ে আমার এখান থেকে এরকম নিতে হবে জাস্ট এন্টার প্রেস করি ওকে দেখুন এই যে এখানে এটা কোনো কিছু নাই জন্য সোজা এখানে নিরানব্বই এখানে আস্তে আস্তে বাড়ছে এভাবে যত বাড়ছে অত আর কমলে নিচের দিকে এটা হচ্ছে লাইন আবার এখান থেকে কলাম এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন কলাম দিতে পারবেন কালার চেঞ্জ করতে পারেন এরকম ওকে তো আমরা ক্রিয়েট চার্ট দেখলাম এবার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমরা এটাতে আসি হচ্ছে ক্রিয়েট পিবোর্ড চার্ট তো পিবোর্ড চার্ট মানে কি আমি প্রথমে এটা সিলেক্ট করবো পুরোটা সিলেক্ট করি পুরোটা করার পর যেটা করবেন चले <laughs> তারপর নেমের পাশে কি চাচ্ছেন নেমের পাশে আমার মোট টাকা এই মোট টাকাটা আমি অথবা খরচ এই খরচটা আমি আনতে চাচ্ছি বেলুতে ক্লিক করলেন এরকম আনতে পারতেছেন এরকম আমি সহজ ভাবে অনেকগুলা ইয়ে থেকে আমি আমার ইচ্ছে মতো আনতে পারতেছি তারপরে এখান থেকে আপনি ফিল্টারিং করতে পারেন ফিল্টারিং ছাড়াও আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে ধরেন শাকিল দেখতে যাচ্ছেন ক্লিক করলেন ওকে এখন শুধু শাকিলের কত টাকা বিক্রি হয়েছে এটা হচ্ছে পিবোর্ড টেবিল আবার আপনি এটা পুরোটা এটা পুরোটা সিলেক্ট করবেন ধরেন পিবোর্ড চার্ট তৈরি করতে পারেন এটা সিলেক্ট করার পর ইনসার্ট এ আসবেন তারপর এখান থেকে যে পিবোর্ড চার্টে ক্লিক করেন তারপর এখান থেকে এক্সাইটিং কোন জায়গায় থাকতে যাচ্ছেন এখানে রাখি ধরেন জাস্ট এ রাখতে চাইলে যে এখানে এই সিলেক্ট করে যে কোনো একটা তারপর এন্টার প্রেস করলে জাস্ট ওকে এখন দেখতে হবে না যে এটা হচ্ছে আমাদের পিবোর্ড চার্ট এখন আমি যদি নতুন করে নাম আনি নাম টানি শুরুতে তারপর এখান থেকে মোট টাকা টানি মোট টাকাটা এখানে বেলুর ভিতরে এনে লাগাই দিলাম তারপরে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে চেয়ার তৈরি হয়ে গেছে ওকে আমরা পিবোর্ড টেবিল এবং চেয়ার দেখলাম এবার আমরা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখবো সেটা হচ্ছে এটা খুবই মজার বিষয় আমি যেটা বলছিলাম আপনাদের যে আমি শেষ দিকে একটা মজার বিষয় দেখাবো যদিও আমার অনেক বাকি রিচারও কাজ কিন্তু এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ দেখতে পাচ্ছেন আমরা এক নিমিষে সব কাজ করে ফেলতে পারি অটোসাম কি তার চেয়ে দ্রুত বেশি আর অনেকগুলো কাজ একসাথে পেতে পারি প্রথমে এখানে একটা ক্লিক করি তারপর এটা পুরোটা সিলেক্ট করি করার পর আপনি এখানে দেখতে পাবেন যে অটোমেটিক নিচেটা এটা হচ্ছে কুইক অ্যানালাইসিস কন্ট্রোল প্লাস কিউ দিলে আসবে আপনি এখানে জাস্ট ক্লিক করেন দেখবেন অসাধারণ সব কাজ এখান থেকে আপনি প্রথমে ফরমেটিং এখান থেকে ডাটা বার গুলা ফরমেট করতে পারবেন দেখেন কালার চেঞ্জ হচ্ছে ও দেখেন কত সুন্দর তারপর এখানে চার্টে ক্লিক করলে অটোমেটিক চার্ট তৈরি হবে উপরে দেখেন আমি জাস্ট দেখাইতেছি আপনাদের তারপর এখানে টুটাল দেখেন কত সুন্দর সিস্টেম নিচে সবগুলার সাম চলে আসছে এভারেস্ট চলে আসছে কাউন্ট রানিং টোটাল ও আও দেখেন সবগুলা রানিং টোটাল কত সাম সবগুলা দেখুন নতুন নতুন কুইক অ্যানালাইসিস টুল এটা আপনি খুব সহজভাবে অতি দ্রুত কাজ করতে পারেন টেবিলে যান এখান থেকে আপনি টেবিল ক্রিয়েট করতে পারবেন উপরে দেখেন টেবিল 
ব্লাঙ্ক তারপর এখান থেকে আপনি স্পার্ক লাইনও তৈরি করতে পারেন এখানে দেখেন এই যে স্পার্ক লাইন হইতেছে ওকে আমরা কুইক অ্যানালাইসিস টুল দেখলাম এবার আসি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ সেটা হচ্ছে লিংক উইথ এমএস ওয়ার্ড অর্থাৎ আমার অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের রিপোর্ট আকারে যে কোনো কিছু জমা দেওয়া লাগে অফিস ওয়ার্ডে নিতে চাইলে সেটা আমরা কিভাবে করব প্রথমে এটা আমি সিলেক্ট করলাম তারপর আমি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম কন্ট্রোল সি কপি হলো এখানে ওয়ার্ড এখানে আমি যদি লিখি মাই রিপোর্ট রিপোর্ট লিখলাম ইন্টার প্রেস করে কন্ট্রোল বি প্রেস করলাম এখানে দেখেন এটা এরকম আসছে এখন এটাতে কোনো এখন আমি যদি ধরেন এখানে এরকম না রেখে এখানে আমি সংখ্যা বিভিন্ন চেঞ্জ চেঞ্জ করে দিই বিভিন্ন সংখ্যা চেঞ্জ করে দিলাম এন্টার প্রেস করে দেখেন এখানে সংখ্যাগুলো সবগুলো এন্টার প্রেস করার সাথে সাথে আর একটা জিনিস আপনাদের বলি নাই আপনি যে কোনো একটা কিছু যোগ করবেন ধরেন এখানে আমি সাত আরো যোগ করে দিই সাত না দিয়ে আমি এখানে আট দিলাম এখানে দেখতে পাবেন যে আমি যে কোনো সংখ্যা যোগ করার সাথে সাথে যে কোনো কিছু লেখে ইন্টার প্রেস করলে সাথে সাথে সংখ্যাগুলো অটোমেটিক চেঞ্জ হইতেছে এক্সেল এর সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এটা এখন আপনার আমি যে এখানে চেঞ্জ করছি এখানে আমি ওয়ার্ডটা সেভ করে রাখছি এখানে কোনো চেঞ্জ হয়েছে কিছু হয় নাই আমি যদি চেঞ্জ করাতে চাই তাহলে কি হবে এখানে দেখেন আমি কি সিস্টেমটা দেখাই আপনারা এখানে ইন্টার প্রেস করে রাখি এখানে আমি আবার কপি করব প্রথমে এখানে ক্লিক করে পুরোটা সিলেক্ট করি তারপর কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করি তারপর এখানে আমি এখানে আমি স্পেশাল রিপোর্ট দেখেন এখানে কোনো চেঞ্জ হয় কিন্তু কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করি সরি কন্ট্রোল জেড দিই এখানে এই যে উপরে আসবেন ফার্স্ট অপশনে ক্লিক করবেন তারপরে যে স্পেশাল পেস্ট ক্লিক করবেন করার পরে এখান থেকে আপনি মাইক্রোসফট এক্সেল ওয়ার্কশিট অবজেক্ট ক্লিক করে দিবেন তারপর পেস্ট লিংকে ক্লিক করবেন জাস্ট ওকে প্রেস করেন এবার আমি কন্ট্রোল এস দিয়ে আমি সেভ করে দিলাম কন্ট্রোল এস এটা আমি এবার কেটে দেব এটা আমি কেটে দিলাম এখন আমি যদি এটা আমি কিছু চেঞ্জ করি আমি যদি এখানে কিছু চেঞ্জ করি ধরেন এরকম চেঞ্জ করে ইন্টার প্রেস করলে এখানে চেঞ্জ হয়েছে এখন আমরা কিন্তু দেখছি যে ওই ইয়াটাতে চেঞ্জ হয় নাই এখন আমি এটা কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করে আমি এখানে ধরেন মিনিমাইজ করে রাখলাম এখন আমি ওয়ার্ড অপশনটাতে ঢুকলাম যে ওয়ার্ডটাতে আমি কাজ করছি ডাবল ক্লিক করে ওপেন করি বাও দেখেন खुबी गुरुपूर्ण शेयरिएटीएफ गुरुपूर्ण जिन देखते फाइल आज मार्जिन जावर चले 
তো আমরা যদি একবার ওভারভিউ করি যে আমরা কি কি শিখলাম তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমরা প্রথমে ফিরে যাই আমরা কি কি দেখলাম প্রথমে আমরা দেখছি বেসিক কনসেপ্ট অফ এক্সেল তারপরে সাম এভারেজ মিনিমাম ম্যাক্সিমাম এগুলো দেখছি তারপরে যোগ বিয়োগ গুণভাগ দেখছি তারপরে কন্ডিশনাল ফরম্যাট টেবিল ক্রিয়েট করা দেখছি তারপর দেখছি শর্ট এন্ড ড্রপ ডাউন শর্ট ফাইল ফিল্টার ড্রপ ডাউন তৈরি করা তারপর হচ্ছে ফাইন্ড এন্ড রিপ্লেস দেখছি কিভাবে ফাইন্ড রিপ্লেস করব তারপর এখান থেকে আমি ইভিলস এর ইফ এর ফর্মুলা দেখছি তারপর এখান থেকে ইলেকট্রিক্যাল বিল কিভাবে তৈরি করে সেটা দেখছি সেলস রিপোর্ট দেখছি ফ্রিজ পেন্স দেখছি ক্রিয়েট চ্যাট দেখছি তারপর ক্রিয়েট পিভোট এন্ড চ্যাট দেখছি তারপর এখান থেকে আর কি দেখছি কুইক অ্যানালাইসিস টুল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস লিংক উইথ এম এস ওয়ার্ড রিপোর্ট আর কি তারপর এখান থেকে শেয়ার এক্সেল উইথ পিডিএফ বা ইমেল এর মাধ্যমে তারপর এখান থেকে প্রিন্ট পিভিও দেখলাম তো এক্সেলে সাধারণত এগুলাই ব্যবহৃত হয় আর কোনো সমস্যা হলে জানাবেন ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন ঠিক আছে ভালো থাকবেন